Coucou tout le monde, j'ai un petit exo pour vous si ça vous dit, un exercice plutôt avancé qui consiste à choisir une mélodie que vous connaissez bien de préférence et une note sur deux de cette mélodie, la chanter à l'octave au-dessus ou à l'octave en dessous, au choix. Une note sur deux à l'octave au-dessus ou en dessous. C'est très simple et très cruel. <rire> euh, si vous aimez comme moi Bobby McFerrin, vous voyez tout de suite l'intérêt de travailler cet exercice. Hein. Ça permet de, de développer la précision sur les intervalles très grands, les intervalles d'un octave, de neuvième, de dixième, de onzième, des intervalles que les chanteurs habituellement ne chantent pas. <rire> Donc un petit exemple sur Frère Jacques, qui n'est pas mon morceau préféré, mais dont je me dis que le fait de le connaître aussi peut vous aider à suivre le process, s'il y a besoin de vous aider à suivre le process. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong. Alors, quelques astuces euh, pour mieux y arriver si vous galérez un petit peu. Déjà, évidemment, allez plus lentement que ça. Prenez vraiment le temps entre chaque note de penser, de viser un petit peu la note avant de la chanter. Frère, re, ja, que, etc., etc. Prenez le temps d'entendre, de penser, de visualiser peu importe par quel euh, sens mental, entre guillemets, ça passe, euh, la note avant de la chanter. Un autre truc qui peut vous aider, c'est de prendre le temps, avant de commencer l'exercice, de chanter toute la mélodie dans les graves et toute la mélodie dans les aigus, avant de euh, jongler entre les deux une note sur deux. Euh, pourquoi D'une part, parce que ça peut comme vous baliser un petit peu le terrain, si vous voulez, vous donner des repères pour la suite. Et d'autre part, ça vous évitera de vous retrouver coincé avec... Euh, le fait que euh, dans les graves, par exemple, il y ait une note que vous ne soyez pas capable d'atteindre ou dans les aigus, il y ait une note qui soit trop aiguë pour que vous l'atteigniez. Là, au moins, vous êtes sûr que ok, je suis capable de chanter ça et dans mes graves et dans les aigus, donc euh, je ne vais pas me retrouver coincé histoire de ne pas rajouter une frustration potentielle à cet exercice. Un dernier truc, la facilité de l'exercice va être, à mon avis, grandement déterminée par... Euh, la complexité de la mélodie que vous choisissez hein, et notamment la taille des intervalles. L'exercice sera à mon avis beaucoup plus facile avec une mélodie qui contient essentiellement de petits intervalles, qui fait des mouvements conjoints et des choses comme un... voilà, des secondes, des tierces, des choses comme ça. Alors que si vous commencez à avoir une mélodie qui fait... Ça va devenir potentiellement très compliqué, outre le fait que vous n'ayez pas forcément la tessiture pour chanter toutes les notes. Juste, vous verrez si vous pratiquez l'exercice qu'il y a des moments où c'est très troublant parce qu'on se retrouve finalement à chanter deux notes qui sont très proches, alors que dans la mélodie d'original, en fait, elles étaient très éloignées. Mais le fait de, de, de faire cet exercice fait qu'elles se retrouvent très proches. Vous verrez qu'il y a des moments un petit peu de bug. Enfin, moi, en tout cas, j'ai des bugs régulièrement dans le cerveau. Je me dis, attends. C'est moi là où je me suis planté ou pas Ah non, en fait c'est normal. Voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous pratiquez, comment ça se passe, à me faire des petits retours sur votre expérience avec l'exercice, euh, ou si vous pratiquez déjà, que vous aviez déjà entendu parler de cet exercice-là. Moi, il m'est venu à l'esprit il n'y a pas longtemps, mais ça n'a rien d'exceptionnel. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui ont pensé à faire ça. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent Je ne suis pas sûr. Et moi-même, non. <rire> mais je, je trouve ça très fun. À chaque fois que je le pratique, je me dis « Ah oh, putain, c'est super cool !» Mais après, je le pratique. Je le repratique pas derrière. Bon, bah, comme beaucoup de choses. Hein, mais... <rire> Bref. Et si vous avez envie de me faire des retours sur cette vidéo à quel niveau que ce soit n'hésitez <rire> pas parce que autant j'ai enregistré beaucoup de vidéos de ce genre face caméra autant c'était toujours en privé euh, pour dans le cadre de certaines formations spécifiques pour un petit public j'ai jamais diffusé euh, publiquement euh, une vidéo euh, de ce genre donc euh, voilà n'hésitez pas à me faire des retours parce que bah, ça peut soit m'encourager si c'est encourageant <rire> soit m'aider à m'améliorer euh, si c'est constructif voilà allez faites-vous plaisir bon chant à plus